உசிலம்பட்டி பிரதேசத்திலும் கத்தர் நமக்கு ரெண்டு மூன்று நாட்கள் இந்த சுவிசேஷ கூட்டங்களை தந்தபடியால் நான் கத்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் நம்முடைய பூர்வ பிதாக்கள் இதுபோல சுவிசேஷ பிரசங்களை அந்தந்த இடங்களிலே நடத்தின வரலாறுகளை நாம் படிக்கும் போது when we read the history of our forefathers where they conducted such meetings ipidipatta mandapangalo tangira vasadhigalo saapado edume illamal dan adipadai vasadhigal edum illamal mic lightigal edum illamal dan inda ooliyai thodangi irukkarargal they started this ministry without such halls mic or other facilities and basic amenities first kc vargi devsedane gavanamai gavaninga பாஸ்டர் கே சி வர்கீஸ் கோலார் தங்க வயல் என்ற இடத்துல எப்படி ஊழியத்தை தொடங்கினார் என்று என்னோடு சில ஒரு நாள் பேசிக் கொண்டிருந்தார் கர்நாடகா மாநிலத்தில் இருக்கும் கோலார் தங்க வயலிலே நம்முடைய ஊழியம் எப்படி தொடங்கப்பட்டது என்று அவர் தொடக்க நாட்களிலே நடந்த சில காரியங்களை சொன்னார் ஒரு பகல் எல்லாம் அவர் அங்கே சுற்றி சுற்றி அவருக்கு எந்த ஒரு நபரும் கிடைக்கவில்லை ஒரு ஆள் கூட ரட்சிக்கப்படவில்லை the whole day he was moving around and he couldn't meet anyone to be saved பெந்தைக்கோஸ்தே இந்த Dress ஐ பார்த்தாலே மற்றவர்கள் பயந்து பக்கத்தில் கூட வர மாட்டார்களா even looking at the garments of the pentecostal people others fearing them won't come near them even அப்படி இருக்கும்போது ஒரு சகோதரன் இவருடைய வாயில் இருந்து பிறந்த வசனங்கள் மூலமாக இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டார் at that time one brother by the words that started from his mouth accepted jesus andreke avarku gnana snanam kodukavendum gnana snanam tharangal endu ketara on that itself on that day itself he wanted to take baptism and ask for baptism <coughs> pastor kc vergis mattum da only pastor kc vergis was there avar inda gnana snanam kodukumudiya inda sahodane kondu pagalellam kaalilellam mulu pagalum nadandu nadandu அந்த சாயங்காலத்தில் தான் இந்த ஆத்மா கிடைக்கிறது இவனுக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுக்க முடியாது போகிறார் போகிற வழியில ஒரு சிஎஸ்ஐ வீடு தாண்டி போக வேண்டியதாக இருந்தார் ஆன் தே தே ஹேவ் டு கோ கிராஸ் சிஎஸ்ஐ ஃபேமிலி அதுல ஒரு வசனம் எழுதப்பட்டிருந்தது சிஎஸ்ஐ வீடு போல இவர் விளங்கிக் கொண்டார் உள்ளே கொஞ்சம் எட்டி பார்த்த போது ஒரு அம்மா அங்க பாட்டு பாடி கொண்டிருந்தாங்க சிஎஸ்ஐ பாட்டு looking at the house he understood that it was a csa house and there was a verse in front of that and when he peeped inside he found a mother singing song pastor and amma te ketara naan oru gnana snana aradhana nadatha pore amma neenga vandu oru paattu paadivingala nu ketara pastor had asked that mother i am going to conduct a baptism service mother can you come and sing a song here pastor case for this enadathile neridiyai sonna vishayam this is the matter that was shared to me by pastor case case for his himself and the csa amma பாஸ்டரோட போய் அந்த ஞானஸ்தானம் கொடுக்கிற அந்த குளத்து பக்கத்துல ஒரு சிஎஸ்ஐ பாட்டு பாடினாங்க அந்த சகோதரன் அன்றைக்கு முதலாவது ஞானஸ்தானம் எடுத்தார் அவர் சொன்னதான சரித்திரம் என்ன வந்தால் அந்த சிஎஸ்ஐ பாட்டு பாடினதான அந்த அம்மாவும் குடும்பமும் ரட்சிக்கப்பட்டார்கள் that brother took baptism later and that mother also who sang the hymn took baptism apidan priyamanorile inda ooliyangal thodangapatta in this manner this ministry started pastor kv paul siru payanagar irumbo siru avare ooliyathin thodakka naalkalile avar sonnar enedathil or vaarthai sonnar saapadu kedaiyadu idli saapadanuma irundal adho andha or veed andha veetu visiting pona dhaan idli kedaiyum adhu eppodum pona vekkam ஒரு மாசத்துல ஒரு தடவை அந்த வீட்டுக்கு போனால் ஒரு இட்லி கிடைக்குமானு சொல்லுங்க அவர்கள் பாடுபட்ட அவர்கள் நடந்த அவர்கள் பிரயாசப்பட்ட அனைத்து இடங்களிலும் அநேக ஆத்மாக்களை கத்த நமக்கு தந்திருக்கிறார் நம்முடைய ஊழியங்களை குறித்து மிகவும் கரிசனையா இருக்கிறார் 
நாம் ஏதோ கஷ்டப்படுகிறோம் அதை அப்படி அவர் கண்சாடையாய் விடுகிறதில்லை and he does not hoot wink looking at our sufferings இந்தக் குடந்த உசலம்பட்டிலே நாம் நடந்து வந்தோம் கர்த்தர் நம்ம எல்லாரையும் கண்டார் the lord watched us we walking along the roads of usalamatti today எந்தெந்த வல்லமைகள் நம்மை எதிர்த்து தென்று கர்த்தர் கண்டார் the lord saw all the powers that resisted us அந்த வல்லமைகளை சிலுவையிலே அவர் தலையை நசுக்கி போட்டுக்கிறார் and bruised the head of that power on the cross அதற்காய் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போமாக ஹalleluya ஹalleluya Hallelujah Hallelujah Amen 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 Stotra 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 Indrike enude prasangathinde saramsam idi mulaka Today the crux of my message is the thunder Yovan eladuna suvisesham 12th adhigaram இருபத்தி எட்டும் இருபத்தி ஒன்பதும் வசனங்கள் வாசிப்போம் ஜான் டுவெல்த் சாப்டர் டுவெண்ட்டி எயிட் அண்ட் மகிமைப்படுத்துவேன் என்கிற சத்தம் வானத்தில் இருந்து உண்டாயிற்று அங்கே நின்று கொண்டிருந்து அதை கேட்ட ஜனங்கள் இடைமுழக்கம் உண்டாயிற்று என்றார்கள் வேறு சிலர் தேவதூதன் அவருடனே பேசினார் என்றார்கள் அங்கே நின்று கொண்டிருந்து அதை கேட்ட ஜனங்கள் இடி முழக்கம் உண்டாயிற்று என்றார்கள் வேதத்தில் பல இடங்களிலே இடி முழக்கம் உண்டானதை பற்றி நாம் வாசிக்கிறோம் இன்றைக்கு நான் எல்லா சந்தர்ப்பங்களையும் சொல்ல எனக்கு சமயம் இல்லை முடியுமானால் மூன்று சந்தர்ப்பங்களை உங்கள் முன்னே நான் வைக்கிறேன் அதிலே மூன்றாவது ஒரு சந்தர்ப்பம் தான் இப்பொழுது நாம் படித்த இந்த சந்தர்ப்பம் இதாவே உமது நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும் என்றார் அப்பொழுது மகிமைப்படுத்தினேன் இன்னமும் மகிமைப்படுத்துவேன் என்கிற சத்தம் வானத்திலிருந்து உண்டாயிற்று அங்கே நின்று கொண்டிருந்து அதை கேட்ட ஜனங்கள் இடி முழக்கம் உண்டாயிற்று என்றார்கள் Then came there a voice from heaven saying I have both glorified it and will glorify it again the people therefore that stood by and heard it said that it thundered இதை நான் உங்களுக்கு இதை குறித்து விவரத்து முகரமாய் சொல்வதற்கு முன்னதாக முதலாவது எகிப்திலே உண்டான இடி முழக்கத்தை பற்றி உங்களுக்கு நான் சொல்லுகிறேன் யாத்ராகமம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாம் வருஷத்திலே எகிப்தில் இடி முழக்கம் உண்டானதாக நாம் வாசிக்கிறோம் In Exodus 9th chapter 23rd verse we read here there was thunder in Egypt அதற்கு அப்பால் அதன் பிறகு சீனாய் மலையிலே ஒரு இடி முழக்கம் உண்டானதாக நாம் வாசிக்கிறோம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பின்புத்தியர்கள் மேல் இடி முழக்கம் உண்டாயிற்று என்று ஒன்று சாமுவேலே ஒரு சம்பவத்தை வாசிக்கிறோம் இப்பொழுது நாம் வாசித்தது நான்காவது சந்தர்ப்பம் இன்றைக்கு கூடிய மட்டும் இந்த நான்கு சந்தர்ப்பங்களையும் குறித்து நான் உங்களோடு பேச விரும்புகிறேன் ஒவ்வொரு இடங்களிலும் இடி முழக்கம் உண்டானது ஒவ்வொரு தேவனுடைய ஒரு அனுபவத்தை காண்பிக்கிறார் the thunder at every place shows the experience of god ulagathin sagala vallamigalum ulagathin sagala adhigarangalum devanal undanavigal all the powers and authorities are made by the lord in the world idi mulakkam kuda adu devanal undanadu even the thunder was created by god anal inda idi mulakkam ovvor idathilum vevvere nokkangalodu anda satham unda irukkirathu but in different places this thunder the noise of the thunder was heard in different levels mudalavadu egyptile undana idi mulakkathe patti vaasippo first of all let, let us read about the thunder at egypt 9th adhigaram 23th vasanam 9th chapter 23rd verse appadiye mose than koli vaanathukku neram neetinaan appozhudhu kathar idi mulakkangalaiyum kalmalaiyum anupinar appozhudhu kathar idi mulakkangalai anupinar then lord sent thunder இது எகிப்தில் உண்டான வாதைகளில் ஒன்றாக இருக்கிறது இந்த இடிமுழக்கத்தின் நோக்கம் தன் ஜனமாகிய இஸ்ரவேலுக்கு 
ஒரு விடுதலையை கொடுப்பது அல்லது ஒரு ரட்சிப்பை கொடுப்பதுதான் இந்த இடிமுழக்கத்தின் நோக்கம் the intention of sending this thunder is to give a deliverance to his people the israelites 430 வருடங்கள் எகிப்தில் இருந்த ஜனங்கள் ஒரு 400 வருடங்கள் எகிப்தில் அடிமைகளாகவே வாழ்ந்தார்கள் these people those who are in egypt for 430 years they were slaves there for 400 years தேவன் அவர்களுக்கு கானான் தேசத்தை தருவேன் என்று சொன்னார் ஆனால் அவருடைய வாழ்க்கையோ அடிமையாக அடிமைத்தனமாக இருந்தது the lord promised them that he would give the land of canaan but their life was in slavery அவர்களுக்கு எகிப்து நின்று விடுதலையை தரும்படியாக ரட்சிப்பை தரும்படியாக தேவன் எகிப்தில் பத்து வாதைகளை அனுப்பினார் முதலாவது தண்ணீர் இரத்தமாக மாறியது First of all the water was turned to blood Nile nadiyan thanni rattamaga maariyad the water of the nile became blood Mose than kolinal nadiye adithan nadiyan thanni rattamaga maariyad Moses beat the river the water with his staff and the water became blood Nile endra and the vaarthai ki father of life endra peyar undu for the river nile the meaning is father of life egyptian அந்த நதியை ஒரு தெய்வமாக தான் எண்ணி வந்தார்கள் இஜிப்சியன்ஸ் கன்சிடர் தட் நைல் எஸ் எ காட் ஆனால் இப்பொழுது அந்த நைல் நதியில் தண்ணீர் இரத்தமாக மாறிவிட்டது பட் நவ் தி வாட்டர் ஆஃப் தி நைல் ஹட் பிகம் ब्लड கொஞ்சம் நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் இந்த ஒரு கப்பில் தண்ணீர் வைத்திருக்கிறோம் இந்த தண்ணீர் இரத்தமாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும் just imagine the water in that cup becomes blood how it will be ungal veettu kinar irukkirade ungal veettil irukkira kinathin thannir rattamanal eppadi irukum if the water in the well in your house becomes blood how it will be nail nadiyin thannire rattamaga vittal eppadi irundirukum paarungal if the water in nile river had become blood how it would have been adu mudal vaadai that was the first play rendavathu vaadai யாத்ராகமும் எட்டாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எகிப்து தேசம் எல்லாம் தவளைகள் வந்ததா in exodus 82 it is said that the whole land of egypt there were frogs mulu egypt desamum thavalai vandu vittada in the whole of egypt there were frogs oru murai thidirendu enude room kullale konjam thavalaigal vandu vittada suddenly into my room some frogs entered adu malai kaalam it was a rainy day lo enude room low level la irundapadi naal thavalaigal ellam andha malai kaalathile vandu room kullai eri vittada as my room was in a low level the frogs came into my room oru thavalai pidithal 10 thavalaigal ulla varugirathu when we caught one ten frogs enter periya sirama pattu dhan andrikku and thavalaigalai veli agatino with a great difficulty we removed the frogs from the room naan ukkarndu yosithen andrikku egypt desam ellam thavalaigal vandha bodu eppadi irundirukum then i thought how the frogs when they came into ichi how it would have been inda thavalaigal enna theriyuma you know what these frogs inda thavalaigalai kuda egyptiyargal deivamaga vanangi vandargala the egyptians were worshiping even the frogs as their gods avar adarku frog gods endru peyar and they were called the frog gods avargal inda thavalai kuda deivamaga eninargal they considered even the frogs as their god edai deivamaga eninargalo aduve avargalukku vaadayaga maariyathu what they consider as god became a plague to them moondavathu vaadai 8th adhigaram 17th vasanathil sollapattirukkirathu peengal about the third uh, uh, plague it is said in 8 so 17 that they were lies ah adhu enna lies ah and the moondavathu vaadai egypt desam engum peengal undaayitta and the whole of egypt there were a lot of lies harmiyana oru lie neengal konjam sindithu paarungal yaaradiyavathu thalaiyile ondu rendu peen irundale adu eppadi irukum just imagine if there are one or two lies on the heads of some people how it will be naan ippol unga yaradiyavathu thalaiyile pen ullavargal kai yerthungal endru solla poradillai i'm not going to ask you to put up the hand neengal yosithu paarungal you think about this in room le illai valiyile illai ver engume illai thalaiyile adu veliya kuda theriyiradillai thalaiyile konjam pen irundale eppadi irukum pen ullavargal sindithu paarungal not in the room not in the way but if the lies are found on the head how it will be in the peengal egypt des muluvathu vandatha this lies are found in the whole of egypt adu devanudaiya devan anukina vaadai that was a plague sent by god idu kuda avargaludaiya avargal avargal deivangalaga enina onru this was also one among the gods for them adu in the peengalai avargal insect god என்று அவர்கள் எண்ணி வந்தார்கள் they consider the lies as the insect god அவர்கள் எதை தெய்வம் என்று எண்ணார்களோ அதுவே அவர்களுக்கு வாதையாக மாறி விட்டது what they consider as god became a plague to them எகிப்து தேசத்தில் நான்காவது உண்டான வாதை வண்டுகள் the fourth plague that came into egypt were the wasps flies 
எட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காம் வசனத்திலே படிக்கிறோம் வண்டுகள் எகிப்து தேசம் எல்லாம் வந்ததாம் The swam of flies came over the whole of Egypt. சில வேளைகளில் திடீரென்று மழை பெய்தால் அந்த கூட்டம் நடக்கும்போது இந்த இந்த வெளிச்சத்திற்கு வெளியே இருக்கிற வண்டுகள் எல்லாம் உள்ளே வந்து விடுகிறது. Sometimes when it rains for this light the uh, uh, insects and the flies will come inside. நமக்கு அது தாங்க முடியாத ஒரு தொந்தரவாக மாறி விடுகிறது. That will be an unbearable uh, nuisance. அப்படி என்றால் தேவன் அனுப்பின வாதையாக இந்த தேசம் எல்லாம் வண்டுகள் நிறைந்தால் அது எப்படி இருந்திருக்கும் என்று நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் ஐந்தாவது வாதை கொள்ளை நோய் the fifth one the fifth plague is pestilence yathragamum onbadam adhigaram moonda vasanathile aindavathu vaadai petti padikkirom in exodus 9th <coughs> chapter third verse we read about the pestilence in the kollai noyinal aneega mirugangal miruga jeevangal maandana because of this pestilence many animals perish aaravathu vaadai koppulangal and the sixth one is boils onbadam adhigaram 10th vasanathile padikkirom we read about that in 9th chapter 10th verse egypt theesamangum bhayangaramana koppulangal undaayit the whole of egypt there were a lot of boils nammudaiya viswasi oru sahodari sharirum ellam koppulam vandu kashtapettadai naan ippol ninaikire i think about one of our believer sisters was suffering from boils all over her body ipdiye paarthukondu irukkumbode paarthu kondu irukkumbode avargalude thol apdiye swelling aagi balloon maadri apdiye koppulam aagum even while watching her skin will erupt as a boil like a balloon or kurippitta alavu swelling aagumbodu ad apdiye udayum when a particular stage of swelling comes it will break and the thannir engengalam padugiradho angalam koppulam varum wherever the water falls the boils will erupt and the sahodari kaanangal viswasa veetle ethaniyo naatkal raatri 10 manikku naangal naanum enna sahodari maar ukkarndal அந்த ராத்திரி முழுவதும் முழங்கால் நின்று கைகளை உயர்த்தி அந்த சகோதரிக்காக ஜபித்தோம் அந்த சகோதரி இன்றைக்கும் தெரிந்தது அப்படி என்றால் எகிப்து தேசம் எல்லாருக்கும் ஒரு கொப்பளம் வந்தால் எப்படி இருக்கும் all suffered with her if the boil had come whole of egypt how yelavadu yelavadu vaadidam idi mulakkam the seventh plague is thunder adai nam ippol inda vasanathil vaasithu about that we read here in this verse ettavadu vaadai vettukili the eighth plague is locus patham adhigaram 13th vasanathile vaasikiro we read about that in 10th chapter 13th verse onbadavadu vaadai kaar irul the ninth one is utter darkness 10th vasanam 10th adhigaram 22nd vasanathile vaasikiro read about that in 10th chapter 22nd verse 10th vaadai dhan thalai pillai sangaram the 10th one is the slaughter of the first born in the 10 vaadigalum egyptile anuppapatta nokkame than janathai எகிப்தின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து ரட்சிக்க வேண்டும் என்பதே த இன்டென்ஷன் ஆஃப் சென்டிங் ஆல் தி 10 பிளேக்ஸ் ஆன் ஈஜிப்ட் இஸ் டு டெலிவர் ஹிஸ் பீப்பிள் फ्रॉम ஈஜிப்ட் அதிலே முக்கியமாக இடி முலக்கம் என்கிற வாதை தன் ஜனத்தை விடுவிக்கும்படியாக ரட்சிக்கும்படியாக தேவன் அனுப்பின வாதைகளில் ஒன்று தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் ஆஃப் தம் இஸ் தி தண்டர் தட் லார்ட் சென்ட் டு டெலிவர் ஹிஸ் பீப்பிள் தன் ஜனத்தை ரட்சிக்க வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார் தி லார்ட் டிசையர்ஸ் டு டெலிவர் ஹிஸ் பீப்பிள் ரட்சிப்பு என்பது தேவன் நமக்கு தருகிற ஒரு பெரிய ஒரு ஈவாக காணப்படுகிறது சால்வேஷன் இஸ் அ கிரேட் கிஃப்ட் கிவன் டு அஸ் பை அவர் காட் இந்த இடத்திலே இடி முழக்கத்தின் மூலமாக அந்த ரட்சிப்பு உண்டானபடினால் ரட்சிப்பு என்பது தேவ பலன் என்று நான் சொல்லுகிறேன் here as the salvation was received by the thunder i say that it, this salvation is a strength of god israel janathai adimai padithikondirunda அந்த எகிப்தியர் கையில் இருந்து அவர்களை விடுவிக்கும்படியாக இடி முழக்கத்தை கத்தர் அனுப்பினார் இன்றைக்கு கத்தர் சொல்லுகிற வார்த்தை என்னவென்றால் உன்னை அடிமைப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிற உன்னை கட்டி வைத்திருக்கிற உனக்கு இழைப்பார்கள் தராமல் உன்னை உபத்திரவப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிற அந்த தீய சக்திகளில் இருந்து உன்னை விடுவிக்கும்படியாக இடி முழக்கமாகிய தேவனுடைய வல்லமை உன்னை சந்திக்க போகிறது டுடே தி பவர் ஆஃப் தி லார்ட் தட் இஸ் தி தண்டர் இஸ் गोइंग டு மீட் யூ இன் ஆர்டர் டு டெலிவர் फ्रॉम டெலிவர் யூ फ्रॉम தி திங் தட் இஸ் என்ஸ்லேவிங் யூ அண்ட் கேப்சரிங் யூ அந்த இடி முலக்கம் 
உன்னை கட்டி வைத்திருக்கிற உன்னை அடிமைப்படுத்துகிற அந்த தீய சக்திகளுக்கு நியாய தீர்ப்பும் உனக்கோ ரட்சிப்புமாக மாறப்போகிறது அல்லே லூயா the thunder will be will give judgment to the, the thing that is enslaving you and for you it is going to be a salvation manidanai indiki palathiya sakthigal adimai padithi konde irukkindana today many evil powers are enslaving man manidan thanaga virumbi ondu seiyavillai theemayana karyangal man doesn't do the evil things on his own desire indiki neengal kettingale saatchi avudeya sirumai parvathile enna bhayangaramana thiya sakthigal அந்த சிறுவனை பிடித்திருந்தது பாருங்கள் see as you heard in the testimony how terrible evil powers were enslaving in that எகிப்தின் வல்லமைகள் இஸ்ரவேலரை அடிமைப்படுத்தின வண்ணமாக இன்றைக்கு अनेகரை பல தீய சக்திகள் அடிமைப்படுத்திக் கொண்டே இருக்கின்றன as the power of egypt were enslaving many people today many evil powers are enslaving many people கர்த்தர் அவைகளினின்று நம் अनेகரை രക്ഷിതാ இன்னும் अनेகர் அதிலிருந்து രക്ഷிக்கப்படாமல் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு இன்றைக்கு கர்த்தர் அந்த രക്ഷിப்பை தர போகிறார் the lord has delivered many of us from those powers and today he is going to deliver those who are still not delivered from the power குடி பழக்கம் अनेகரை அடிமைப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார் the drinking habit has enslaved many cinema अनेகரை அடிமைப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார் cinema has enslaved many people ஒரு ஒரு ஆள் சினிமா பத்தி சொன்னார் சினிமா பார்த்து ஒவ்வொரு காட்சியையும் அவர் பார்த்து பார்த்தாலும் அவருக்கு அந்த ஆவி அவரை விடாது சினிமா தேட்டர் பக்கத்திலேயே படுத்து கிடப்பாரா a person said about he this cinema watching habit and he would not be satisfied by, by watching every scene but he would be lying near the theater itself and the cinema theater ye sutti 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 vandu konde irpara he would be coming around and around that cinema theater adu or asutha aavi avare adimai padithirund aavi that was an evil spirit that had encaptured him indrekku appadi patta aal naan television e paarkkiradillai enakku kartar cinema il irundhu mattumalla tv il irundhu ellam kartar nai vidivithirukkar naan rechikapatten endru saatti solli kondirukkar today such a person is specifying saying that i do not watch even tv and god has delivered me from all cinemas silare kudi palakathil naan avar vidudile aakirukkar and god has delivered some from the drinking habit enakku theriyum enakku therindapadi oru viswasi pick pocket adikiradile rachikapatta adil irundhu vidudile aakapatta i know a believer who was delivered from pick pocketing avar solrar naan pick pocket adikiradhu eppadi enal bus la naan yerumbodhu naan onru kai podamaaten naan pakkathula poi nindale avargal pocket illa panam en pocket la vandu vidum He, he would say that i want to tell, use my hand to pick the purse but when i go and stand beside them their purse will come into my pocket naan onru kai poda vendi thevaye illai i need not stretch my hand at all naan pakkathil ponal podum avargalde pocket la irukra panam en pocket la vandu vidum purse en pocket la vandu vidum just i go near their purse will come into my purse appidipatta manidan rechikapattu indiki kathir na avar solugira naan oru paisa avalum kathir ku unmaiya irukkire enu solugira such a person is saved and he says that even in single paisa i am faithful to god kathir kathir de parshutha naamathukku stotra praise be to the holy name of the lord manushrude hridayathil irundhu purapadugirade manushanai theettupadutho that that comes out of the heart of the man will define him manushrude hridayathirkkulle irundhu pollada sindhanigalum vivasarangalum vesithanangalum asutham kavadu kaamavigaram vangan இப்படிப்பட்டதான காரியங்கள் எல்லாம் மனுஷنده இருதயத்திலிருந்து புறப்பட்டு வருகின்றன the heart of man adultery fornication and all other evil things come out இப்படிப்பட்ட வல்லமைகள் மனுஷனை பிடித்து வைத்து உன்னை நாங்கள் விடுவதில்லை என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் these powers have captivated man and saying that i will not leave you கர்த்தர் அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு என்ன செய்கிறார் என்றால் இடி முளக்கத்தை அனுப்புகிறார் for such people god sends the thunder இடி முளக்கம் என்பது தேவனுடைய அதிகாரமும் வல்லமை தண்டர் இஸ் தி டொமினியன் அண்ட் அத்தாரிட்டி அண்ட் பவர் ஆஃப் காட் நீங்கள் யாராகலும் ஏதாலும் தீய சக்தியினால் ஆட்கொள்ளப்பட்டவர்களா இருந்தால் இன்றைக்கு தேவனுடைய வல்லமையும் அதிகாரமும் உங்களுக்காக அனுப்பப்படுகிறது இப் எனி ஒன் இஸ் காட் பை எனி ஈவில் பவர் ஃபார் யுவர் சைட் தி பவர் அண்ட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் காட் இஸ் சென்ட் அதை விசுவாசத்து உங்களுடைய வலது கரங்களை உயர்த்தி ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்கள் இப்பொழுதே உங்களுக்கு விடுதலை கிடைக்கும் உங்களுடைய சத்தம் இடி முழக்கம் போல இருக்கட்டும் லெட் யுவர் வாய்ஸ் பீ லைக் எ தண்டர் அந்த தீய சக்தியிலிருந்து நீங்கள் அந்த தீய சக்திகளை கத்த நியாயம் தீர்க்கிறார் தி லார்ட் இஸ் டச்சிங் தோஸ் ஈவில் பவர்ஸ் உங்களை பிடித்து ஆட்கொண்டு வைத்திருக்கிற அந்த வல்லமைகளை கத்த நியாயம் தீர்க்கிறார் தி லார்ட் ஜட்ஜஸ் தி பவர் தட் இஸ் டாமினேட்டிங் யூ உங்களை வெளியே கொண்டு வருகிறார் ஹி டெலிவர்ஸ் யூ அவுட் அதை விசுவாசித்து கொஞ்ச நேரம் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்கள் பிலீவிங் தட் யூ பிரேஸ் காட் ஃபார் சம் டைம் இப்பொழுதே விடுதலை ஈவன் நவ் இட்செல்ஃப் இஸ் டெலிவர் ஹalleluya ஆமே ஹலாபாரா ஷபாலாலா ரியாவாலா ரிபாலா கஷ்டவாலா 
வந்திருந்தார்ஸ் <laughs> அவருக்கு மேல இருக்கிறதான அதிகாரி ஒரு எகிப்தியனா the officer the boss over him was an egyptian ava egyptian nu ketta na avar eppadi irukkala nu ketta na then i asked how he is avar solugira israel janangal andakku enna paadu pattirpaargal endru naan nandraga unarugiren he said i understand and realize how the israelites should have suffered in those days or egyptian endral avan migavum kadinamaanavana egyptian is a hard person appidatta kadinamaana vallamaigal thaan ungalai pidithu vaithirundathu such hard powers have captivated you avargalai vidudalai aakka sadharanamaana vallamai podaadu aagiyal thaan devan idimulakkathai anupinar to live to be delivered from them ordinary power is not sufficient that's why god sent the thunder and the devanudaiya vallamaikaga thirumbum karangal uyerthi stotripomaga வல்லமை <laughs> பால் கடம்பவனம் என்றான ஒரு ஆளை பற்றி நான் படித்தேன் ஐ ரீட் அபௌட் a person called பால் கடம்பவனம் பால் கடம்பவனம் பால் கடம்பவனம் ஆ फादर பால் கடம்பவனம் அவருடைய ரட்சிப்பை பற்றி படித்தேன் ஐ ரீட் அபௌட் हिज salvation அவர் ஒரு இந்து சன்னியாசி and he was a hindu mendicant சந்தி சன்னியாசி ஆனவர் and he was a sanyasi அவருடைய அந்த தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே வெறுப்படைந்து உண்மையான ஒரு கடவுளை தேடி அவர் புறப்பட்டார் 
he got frustrated with his life in search of a true god he started thanude vaalkaiyile avar seidha anaitu aaradhanegalum poojigalum thanude vaalkaiyil oru vrathiye thaan undaakiyathu amaidhiye illai vaalkaiyile all the pujas and worships he made in his life brought frustration and there was no peace in his life oru naal oru kristava kootam idhu pola nadandu kondirundathu ange avar vandar one day such a christian meeting was going on and there he came olai kudisayil dhaan adu nadakkirathu kootam the meeting was conducted in a thatched shed olai kudisayikku veliye nindru அந்த ஓலையில் இருக்கிற ஓட்டை வழியாக உள்ளே எட்டி பார்த்து கொண்டே இருந்தாராம் அண்ட் த்ரூ த கேப் இன் தேச்சஸ் ஹி வாஸ் பீப்பிங் இன் சாய்ட் யாரும் தன்னை பார்க்க கூடாது என்று வெளியே பின்னாலே ஒரு மூலையில் இருந்து கொண்டு அந்த ஓலை ஓட்டை வழியாக doesn't want to be watched by others he was standing at the end and through the hole he was peeping inside பிரசங்கமண்ண எழும்பின பாஸ்டர் எடுத்து வாசித்த வசனம் ஆதியாகமம் 24 அதிகாரம் 31 வசனம் கத்தரால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரே உள்ளே வாரும் நீர் வெளியே நிற்பானே the message was given by the pastor and he read that the verse from genesis 24th chapter uh, he that is blessed by the lord come inside avarkaga or prasangam cheyapadavillai he was not giving message avarkaga or prasangam e pannapadavillai and for him a message was not given the vasanam vaasikapattathu this verse was read devanudaiya vasanathil irundhu oru vallamai avarude irudhithukkul purappattu poyittu from the word of god a power started from his heart ulle vandar he came inside avar enna thottathil irundha theriyuma you know in what form he was nettile pattai kaluthile uruthraatcha kottai on his head there was ash and around his neck there were garlands nettile pattai pusi irundhar on his head there was ash kaluthile uruthraatcha maalai irundhathu and on around his neck there were at his feet ulle vandar he came inside thanude uruthraatcha maalai arthu veesinar and he uh, cut off his uh, maalai and thanude avan avarude rechippin naal and that was the day of his salvation avan adimai padithi kondirundha vallamai andre purappattu poyittu the power that was enslaving him left him that day itself rechippu endru thittavattamana or anubavam salvation is a definite experience naan thirumbu solugiren rechippu endru or thittavattamana anubavam i again say the salvation is a definite experience unnai pidithu vaithirukkira vallamaigalil irundhu nichayamana or viduvelaiyai kathraagiya devan indikku tharugirar certainly from the power that is capturing you lord gives a deliverance to you thanude janathai viduvikkumbadi egyptil idi mulakkathai anipina adhe devan indekki thanude vallamaiyum adhigarathai anupi unnai thiya sakthigalil endru viduvikkirar in order to deliver his people god who sent thunder and delivered today he is delivering sending his power to deliver you from evil powers kathraagi yesu christu inda ulagathai nyayam thirkumbadi ki varamal இந்த உலகம் அவராலே ரட்சிக்கப்படும்படி இந்த உலகத்துக்கு வந்தார் not to judge the world jesus came but to save it he came தேவன் தன் ஒரே பேரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடைபடிக்கி அவரே தந்தர்லி இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்புக்கு வந்தார் god sent his only begotten son and he saved his world that he may not perish god so loved the world 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 இவ்வளவாய் தேவன் உலகத்தில் அன்புக்கு வந்தார் God so loved the world in the vaarthai etniyo aayirakkanakana makkalai rechithirukkirathu this word has saved thousands of people avare viswasikkiravan kettu pogamaatan he that believeth him will not perish indekni andavar aagi yesu christuvai viswasithal nee endha thiya vallamai naal adimai pattirundhalum unnai avar vidivikka vallamai ullavaraga irukkar today if you believe lord jesus christ he is powerful to deliver you from any evil power that ensnares you avar egiptile avargalai vidivikkumbadiyaga rechikkumbadiyaga இந்த இடி முழக்கம் அங்கே உண்டாயிற்று இன்னொரு டெலிவர் தம் அண்ட் சேவ் தம் திஸ் தண்டர் அக்கர்ட் இன் ஈஜிப்ட் அடுத்து இரண்டாவது சந்தர்ப்பம் தி செகண்ட் அகேஷன் இஸ் யாத்ராகமம் 19 ஆம் அதிகாரம் 16 ஆம் வசனத்திலே சீனாய் மலையிலே ஒரு இடி முழக்கத்தை ஆண்டவர் அனுப்பினார் இன் எக்ஸோடஸ் 19th சாப்டர் 16th வெர்ஸ் we see that in mount sinai god sent the thunder யாத்ராகமம் 19 ஆம் அதிகாரம் 16 ஆம் வசனம் எக்ஸோடஸ் 19:16 புறப்பட்ட <laughs> <laughs> 
ஐம்பதாவது நாள் தான் சீனாய் மலையில் இந்த இடிமுழக்கம் உண்டாயிற்று இந்த இடிமுழக்கத்தின் நோக்கம் என்ன எதற்காக இந்த இடிமுழக்கம் உண்டாயிற்று தேவன் தன் ஜனத்தோடு உடன்படிக்கை செய்தார் அவருடைய பிரமாணங்களை அவர்களுக்கு கொடுத்து சீனாய் மலையிலே தேவன் அவர்களோடு உடன்படிக்கை செய்தார் God made covenant with them in the anubavam parusutha aaviyai nam perumbodu namakku kedaikirad this experience we receive when we receive the anointing of the holy spirit ningal manam thirumbi pidakumaran parusutha aaviyai naamathil gnana snanam petral parusutha aaviyai நீங்கள் பெறுவீர்கள் when you repent and get baptism in the name of the father son and the holy ghost you will receive the holy spirit kattar indrikkum nammai parusutha aaviyal nirapikondirukkar even today god is filling us with the holy spirit in the parusutha aaviyai patti இந்த நாட்களில் அனைவருக்கும் சரியான அறிவு இல்லை அபவுட் தி ஹோலி ஸ்பிரிட் மென் யூ டு நாட் ஹேவ் a ரைட் knowledge பரிசுத்த ஆவியை பற்றி தவறான சில கேள்விகள் கேட்கிறார்கள் அபவுட் தி ஹோலி ஸ்பிரிட் தே ஆஸ்க் சம் ராங் क्वेश्चंस பரிசுத்த ஆவியை பற்றி சிலர் விளங்கிக் கொள்ளாமல் தவறான கேள்விகள் கேட்கிறபடியால் பரிசுத்த ஆவியானவர் இல்லை என்று சொல்ல முடியாது and as they are asking wrong questions without the good knowledge about holy spirit we cannot say that there is no holy spirit ஆபிரகாம் லிங்கனை பற்றி அநேகர் தீய சில வதந்திகள் உண்டாக்கினார்களாம் அபவுட் இப்ராஹிம் லிங்கன் தேர் வேர் ராங் ரூமர்ஸ் அப்பொழுது ஒரு ஆள் ஆபிரகாம் லிங்கனை சந்திக்க வந்தார் ஒரு பெரிய ஆள் at that time a great person came to meet abraham lincoln அவர் சொன்னார் உங்களை பத்தி இப்படி இப்படி எல்லாம் தவறாய் பேசுகிறார் and he told that about you they talk in wrong manners abraham lincoln என்ன சொன்னாராம் தெரியுமா you know what abraham lincoln replied ஒரு நரிக்கு எத்தனை கால் என்று கேட்டார் he asked how many legs are there for a fox அப்பொழுது அவன் சொன்னான் நான்கு கால் என்று சொன்னார் he said four legs abraham lincoln இரண்டாவது கேள்வி கேட்டார் and abraham lincoln asked second question ஒரு நரியுடைய வாளையும் கூட சேர்த்து ஒருவன் கால் என்று சொன்னால் அந்த நரிக்கு எத்தனை கால் என்று கேட்டார் if anyone along with the tail of the fox asks how many legs are there அப்பொழுது அவன் சொன்னான் ஐந்து கால் என்று சொன்னார் then he said five legs அவர் சொன்னார் அதுதான் தப்பு he said that is wrong ஒருவன் ஒரு நரியுடைய வாளை கூட கால் என்று சொன்னால் கால் அஞ்சு ஆயிடுமா if anyone tells the tail is a leg will the legs become five அவன் தவறாக வாளை கால் என்று நினைக்கிறான் ஆனால் கால் நாலு தான் wrongly he thinks the tail is leg but the legs are only four பரிசுத்த ஆவியை பற்றி अनेகர் தவறான விளக்கங்கள் வைத்திருக்கிறார்கள் about the holy spirit many have wrong ideas பரிசுத்த ஆவியானவர் திருத்துவ தேவனில் மூன்றாவதானவர் the holy spirit is the third of the triune god பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியானவர் என்ற திருத்துவ தேவனை தான் நாம் வணங்குகிறோம் we worship the father son and the holy ghost the triune god பிதாவை ஒருவன் ஒருபோதும் கண்டதில்லை none has seen the father அவரை கண்டு உயிரோடு இருந்ததும் இல்லை having seen him none is alive அவரை இந்த உலகத்துக்கு வெளிப்படுத்தும்படியாய் வந்தவர் தான் குமாரன் ஆகிய தேவன் கிறிஸ்து in order to manifest the father christ came and he is the son சூரிய கிரகணத்தை வெறும் கண்ணால் பார்க்காதீர்கள் என்று பேப்பர்ல போட்டிருந்தார்கள் in the papers it was it was written that not to see the solar eclipse with naked eyes சூரியனை வெறும் கண்ணால் பார்க்காதீர்கள் don't see the sun with your naked eyes அப்ப எல்லா பள்ளியில் உள்ள மானவ மானவிகள் எல்லாரும் அதற்காக அதற்காகவே ஸ்பெஷல் கிளாसेस வைத்து சூரிய கிரகணத்தை பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் and the school children with the special glasses were watching the solar eclipse காரணம் என்ன வெறும் கண்ணால் பார்த்தால் அவர்களுக்கு கேடு உண்டாகும் the reason is if they see with the naked eyes they will be affected அப்படி என்றால் இந்த சூரியனை உண்டாக்கின தேவனை நாம் பார்க்க முடியுமா if it is so can we see the lord god who created the sun அவர் எப்படி மகிமையாக இருப்பார் how glorious he will be இந்த சூரியனை நீங்கள் பகல் 12 மணிக்கு போய் நின்று இப்படி பார்க்க முடியுமா at 12 o'clock noon can you go and see the sun அப்படி என்றால் இந்த சூரியனை सृष्टித்த தேவன் எவ்வளவு மகிமையாக இருப்பார் if it is so the lord god who created the sun how glorious he will be அவரை இந்த உலகத்துக்கு வெளிப்படுத்த வந்தவர்தான் குமாரன் ஆகிய கிறிஸ்து ஜீசஸ் the sun is the one who came to manifest and reveal him ennai kandavan pidavai kandan satthamai sollano ennai kandavan appa yesu christuvai kaanaduvan pidavai kaanavillai he that has not seen jesus christ has not seen the father avar adarshanamana devanudaiya tatsvarupamaga indha ulagathukku vandar he came as the image of the unseen god avarude swabham 
பிதாவை இந்த உலகத்துக்கு வெளிப்படுத்தியது his character and nature revealed the father to the world என் மூலமாகவே எல்லாமே ஒருவனும் பிதாவண்டை வரான் என்று சொன்னான் except me none can come to the father he said கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் praise be to god 33 ரை வருடம் இந்த உலகத்தில் ஜீவித்தார் he lived in this world for 300 33 and 1/2 years 3 ரை வருடம் ஊழியம் செய்தார் he did the ministry for 3 and 1/2 years தன்னுடைய ஊழியத்தை முடித்து அவர் பரலோகத்துக்கு பிதாவிடத்தில் சென்றார் accomplishing his ministry he went to the father in the heaven கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் praise be to god நான் போகிறேன் என்று சொன்னபோது சீஷர்கள் துக்கப்பட்டார் When he said that he was going, the disciples were grieved. Our sonar, Nan Poga, the Rindal, Tetra Valan, Vara. He said, If I do not go, the Comforter won't come. Nan Poi and the Satya Avi Ungla Kanapuve. I will go and send the Spirit of Truth. Our Ungla Sakala Satya Tilum Ali Narthua. He will lead you in all truth. Kathurde Persutan Amatur Kamakime Vindavada. Praise be to the Holy Name of the Lord. Apaditam, Namai Sakala Satya Tilum Ali Narthubadi Ake. பரிசுத்த ஆவி இந்த உலகத்தில் வந்தார் in order to lead us into all truth the holy spirit came into this world பரிசுத்த ஆவியை பற்றி மூன்று காரியங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது about the holy spirit two things have been said அவர் பெலனின் அவர் பெலனும் அன்பும் தெளிந்த புத்தியும் உள்ள ஆவி என்று about him it is said that he is the love of strength the love and the spirit நமக்கு பயத்தின் ஆவியை கொடுக்கவில்லை the lord has not given us the spirit of fear பெலனும் அன்பும் தெளிந்த புத்தியும் உள்ள ஆவியை நமக்கு தந்திருக்கிறார் he has given us the spirit that has the love strength and sober mind அப்ப தேவன் நமக்கு பயமுள்ள ஆவியை தரவில்லை the lord has not given us the spirit of fear இன்றைக்கு ஏதாலும் ஒரு விதத்திலே மனுஷனுடைய இருதயத்திற்குள் ஒரு பயம் அவரை கலக்கி கொண்டே இருக்கும் today in the heart of the man some fear will be haunting and இங்கே இருக்கிறவளோடு நான் கேக்குறேன் ஊழியக்காரளா இருந்தாலும் சரி விசுவாசிகளா இருந்தாலும் புதிய ஆத்மாக்களா இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு பயம் உன் இருதயத்திற்குள் எப்பொழுது இல்லாவிட்டாலும் எப்போதாவது ஒரு முறையாகுது உன்னுடைய இருதயத்தை ஒரு பயம் தாக்குகிறது அது உண்மைதான் என்று சொல்றவங்கள் கரங்களை உயர்த்து இன்றைக்கு விடுதலை இன்றைக்கு விடுதலை இன்றைக்கு விடுதலை டுடே யூ வில் ஹேவ் டெலிவரன்ஸ் இன்றைக்கு நீங்க வெக்கப்பட்டு கை உயர்த்தாமல் இருந்தால் அந்த பயம் உங்களை அப்படியே ஆட்கொண்டு கொண்டே இருக்கும் டுடே ஏதோ ஒரு சமயத்திலே ஒரு பயம் உன் இருதயத்தை தாக்குகிறது on some occasions a fear attacks you உங்களுடைய கையை உயர்த்தி அந்த பரிசு தாவியானவரை நோக்கி பாருங்கள் தேவன் நமக்கு பயமுள்ள ஆவியை கொடாமல் அந்த ஆவியானவர் உன் இருதயத்தில் இருக்கிற பயத்தை இப்பொழுதே நீக்கிவிட்டார் விசுவாசிக்கிறவன் பதரா he that believeth will not be hasty விசுவாசிக்கிறவன் பயப்படவும் மாட்டார் he that believeth will not fear also நாம் பயப்பட பயப்படுவதற்கு தேவன் நமக்கு பயத்தின் ஆவியை தரவில்லை that we may fear the lord has not given us the spirit of fear இந்த ஆவி பெலனும் அன்பும் தெளிந்த புத்தி உள்ள ஆவி and this spirit is the spirit of love strength and sober mind பெலன் என்பது ராஜாவின் அபிஷேகம் strength is the anointing of the king அன்பு என்பது ஆசாரியனின் அபிஷேகம் லவ் இஸ் தைட்டிங் ஆஃப் திரீஸ்ட் தெளிந்த புத்தி என்பது தீர்க்கத்தரசியின் அபிஷேகம் சோப மைண்ட் இஸ் த ஸ்பிரிட் ஆஃப் த ப்ராஃபிட் அமே அபிஷேகம் பெற்றவர்கள் ராஜாக்கள் those who are anointed or kings abhishekam petravargal aasariyargal those who are anointed or the priests abhishekam petravargal telindha putti ulla teerkatharasigal those who are anointed or the prophets with sober mind kattarude abhishekam unnai indha moondru vidamana manushanai maatrugirathu the anointing of the lord changes you in these three manners tandha parusutha aavi nammai velapaduthukiraar the holy spirit strengthens us nammai or rajavaga maatrugiraar he makes us a king ஒரு ராஜா எப்போதும் பலசாலியாக தான் இருக்க வேண்டும் a king should be strong always உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே பல பலவீனங்கள் காணப்பட்டது but in your life there are many weaknesses உன்னுடைய சரீரத்தில் நீ குண்டு குண்டா இருந்தாலும் though in your body you are heavy and strong உன்னுடைய சரீரத்தில் நீ குண்டு குண்டா இருந்தாலும் though in your body you are fat உன்னுடைய ஜீரியத்திலே நீ ஒரு கோளை ஒரு பயந்தாங்கொளி in your life you are a coward timid <coughs> உனக்கு பலன் இல்லை you don't have strength இந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் என்ன செய்தார் என்றால் உன்னை பலசாலியாக மாற்றினார் the holy spirit makes you a strong person கர்த்தர் கிறிஸ்து உத்தரவு praise be to god உன்னை ஒரு ராஜாவாக மாற்றுகிறார் he makes you a king எந்த ராஜாவும் பலவீனமாக இருக்க மாட்டான் no king will be weak மதுரையில நான் அப்படியே வண்டியில போகும்போது சில இடங்கள்ல அந்த பழைய ராஜாக்களுடைய போட்டோ பார்த்து அந்த ஸ்டேச்சு வச்சிருக்காங்க சில பழைய ராஜாக்கள் சட்ட கூட போட போடல ஒரு 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 இதான் ஊத்தி இருக்கார் வயிறு உலகிறது ஒரு பெரிய வாழ் 
When I go around Madurai city, I had seen the statue of king with the protruding belly and the big sword. Or belly or wall of the chair. He would be having a, a big long sword. Or a raja. He is a king. Or very a manchen. A big person. Ab and the natural enna hai. And what was there in those days? Nalla dairy sali. They were bold and courageous. Sari utho nalla bela sali. And strong in the body. Avanga vaithirin the patte yathe and the wale. Namma kaiya tukunga na nam tukunga na namma belen rakaga. Even we won't have strength to lift the sword they had even. Mysore Maharaja ubeyokite. Avurde wall Mysore palace lave ka bedrakaga. The sword used by Mysore king is kept in the palace. And the wale abey kuncha asit patte. I tried to move that sword. அவ்வளவு வெயிட்டா இருக்கிறது இட் வாஸ் சோ ஹெவி அப்ப அந்த வெயிட்டான வாளை அந்த அவ்வளவு கனமான வாளை கையில தூக்கி வெட்ட வேண்டும் என்றால் அவர்கள் எவ்வளவு ஸ்ட்ராங் ஆட்களா இருப்பாங்க டு லிஃப்ட் தட் ஹெவி சோர்ட் அண்ட் டு கட் பீப்பிள் ஹவு ஸ்ட்ராங் தே வுட் ஹேவ் பீ அவர்களை கத்தர் பலசாலிகளை மாற்றினார் தி லார்ட் மேட் देम ஸ்ட்ராங் ராஜாக்கள் பலசாலிகள் தி கிங்ஸ் ஆர் ஸ்ட்ராங் பலவீனா இருந்தால் மற்ற ராஜா வந்து பகனை மேற்கொண்டு விடுவான் இஃப் தே ஆர் வீக் தி अदर கிங்ஸ் will come and overcome them கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பிரேஸ் பீ டு காட் அந்த நல்ல வீரமுள்ளவர்களா இருப்பார்கள் தே will have good courage கட்டபொம்மனை பத்தி ஒரு சரித்திரம் சொல்வார்கள் and about கட்டபொம்மன் there is a history அவன் கோட்டை எங்க கட்டினானாம் you know where he built his fortress ஒரு நாள் ஏழு நாய்கள் சேர்ந்து ஒரு ஒரு முயலை துரத்தி கொண்டே போறதா one day seven dogs were chasing a rabbit இந்த முயல் இந்த ஏழு நாய்களுக்கு தப்ப ஓடி 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 பயந்து ஓடி கொண்டே இருந்ததா and this rabbit was fearing this dogs and running and running ஒரு குறிப்பிட்ட இடம் வந்தபோது முயல் திரும்பி ஏழு நாய்களை திரும்பியதா at one point at place the rabbit turned back and chased back the seven dogs அந்த இடத்தில் தான் அவன் கோட்டை கட்டினானா only in that place he built this castle அந்த ஏழு நாய்களை ஒரு முயல் துரத்தியதா and one rabbit chased the seven dogs and the idam or veeramana idam endru solli ange thanude kotai kattunana thinking that that place was a courageous place he built his fort parishuddha aaviyanavar unnai or veeranai maatchukirar the holy spirit makes you a strong courageous person ella bayandangalil or hallelujah solunga வீரரே <laughs> 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 நீங்கள் நாங்கள் மேகம் போல சூழ்ந்திலங்கும் வீரரே இந்த ரெண்டு லைன் பாருங்க வீரரே விசுவாச வீரரே நாங்கள் மேகம் போல சூழ்ந்திலங்கும் வீரரே வீரரே விசுவாச வீரரே நாங்கள் போல சூழ்ந்தலேலூயா மேகம் போல இத்தனை ஜனங்கள் சூழ்ந்து இருக்கிறார்கள் முடியாது மேகம் போல சூழ்ந்து இலங்கும் வீரரே வீரரே சொல்லுங்கள் வீரரே விசுவாச வீரரே நாங்கள் மேகம் போல சூழ்ந்து இலங்கும் வீரரே வீரரே விசுவாச வீரரே நாங்கள் மேகம் போல சூழ்ந்து இலங்கும் வீரரே கத்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் Praise be to the name of the Lord. இதல மீதி உள்ளதை இன்னொரு நாள் உங்களுக்கு சொல்லி தருகிறேன். விசுவாசத்தால் ராஜ்யமே ஜெயித்தவர்களே விக்கினமம் ஹக்கினியை வென்றவர்களே விசுவாசத்தால் ராஜ்யமே ஜெயித்தவர்கள் இப்படியே நம்மை வீரர்களாய் மாற்றுகிறார் பரிசுத்தாவியானவர். The Holy Spirit is making us courageous warriors in this manner. இப்படி எல்லாம் பைந்தாங்களிகள் ஒரு அலேலூயா சொல்லுங்க. யாரும் கிடையாது பாத்தீங்களா? கர்த்தர் நம்மை தெளிந்த புத்தி உள்ளவர்களாய் மாற்றி விட்டான். அன்புள்ளவர்களாய் 
in the heart of the father who testified apdi dhaan indru ketaniyo perude irudhiyathil anbu illai in that manner in the heart of many people there is no love at all puliyai pol irpargal they will be like tiger naai pol irpargal they will be like dogs karadiye pol irpargal they will be like bear dushtam mrigangal endru dhaan avade kattar alaikira lord calls them as a wicked beast anbu illada irudhiyathai parusutha aviyanavar anbu illai irudhiyamai maatrugirar the holy spirit changes the loveless heart as a loving heart kattar kristotram praise be to god adanal than naam petrukkira aavi anbu avi that's why it is said that the spirit we have received is the anbin aviyai petravargal aasariyargal the the those who received the spirit of love were the priests parusutha avin abhishegathai petra ovvor varum aasariyargal everyone who is received the anointing of the holy spirit is a priest aasariyude swabham anbu irakkam dayavu the nature of the priest is to show love compassion and favor ethaniyo naatkal un hridayathil anbu illamale nee vaalndukondirundal on many days you live to be the love in your heart unnai anbulla oru manithanaga maatcha parusutha aviyan oru virumbugirar the holy spirit desires to change you as a loving person unakkulle avar been aaviyaga varugirar in you he comes as a spirit of love unne unakku mattavargalai nesikka mudiyavillai you are not able to love others mattavargalai yen solla vendum un sonda pillegalaiye unnal nesikka mudiyavillai you are not able to love even your own children unne hridayam anbilada or hridayamaga irukirathu your heart is a loveless heart anbiladavan devanai ariyavillai he does, doesn't have love does not know god devan anbagave irukirar god is love devan அன்பாகவே இருக்கிறார் God is love இந்த வசனத்தை நான் முதல் முதலாக எங்க படிச்சேன் தெரியுமா You know where I read this verse first of all நான் எனக்கு வியாதி வந்தால் எங்க அப்பா ஒரு CSI மிஷன் ஹாஸ்பிடல்ல என்னை தூக்கிட்டு போவார் When I fell sick my father would take me to a CSI mission hospital அந்த மிஷன் ஹாஸ்பிடல்ல எனக்கு சிகப்பு கலர்ல ஒரு ஒரு மருந்து கொடுப்பாங்க பாட்டில்ல In mission hospital in red color they will give a syrup to me டாக்டர் வந்து அந்த ஸ்டெதோஸ்கோப் வச்சு இதெல்லாம் பாப்பார் ஸ்டெதோஸ்கோப் வச்சு பாப்பார் doctor with the stethoscope will touch and see like that stethoscope la vachi paathone avaru doctor the stethoscope vachi paakumbodhu romba nalla irukum when he does like that it will be very good for me apra ma compound la poi marundu vaangikanga nu solli eludhi kodupaar then he will give the chit to get medicine from the compound anga pona avaru sagappu color la or marundu there he will give a red color medicine adha bottle and marundai oochi vittu and or or label one ottranga and the bottle and the csc hospital label adu and they will affix a csc hospital label adhi on the bottle adhu eppadi eludapatirukkaradu it is written on it like this aaru nerathu marundu for 6 times the medicine idil 6 il oru bhagam thinam moondu tharam kudikkum apdi rendu naal kudikalam 1/6 of it can should be taken thrice a day red color la oru vasanam devan anbagave irukkar in red color there will be a verse written god is love idu and the label la than mudhalavathu vasanthe naan vaasithe only on the label first of all i read this verse aaru nerathu marundhe 6 il oru bhagam thinam moondu tharam kudikkum bodhu devan anbagave irukkar One six after thrice I would take and God is love I would read. अदर एक तो मैंने बंदा आल. उन्होंने याद ये कुना माका वर अनबा ये रख रहा नंदा अदर ये एक तो. The meaning is he is loving to cure you of your sickness. नाना ये अपनी दान वाले की कुल ग्रे. I understood like that. अबर अनबुल्ला देवन. He is a God of love. आगे नाता ना यादी पढ़ बो द अबर नमक ये रख कम चेक रहा. That's why he shows mercy when we fall sick. नी कलंग बो द अबर उनक मना दूर कर रहा. when you are troubled he shows compassion pasi arkum bodu avar unakka paridhikkar when you are hungry he uh, feel sorry for you paavigale kandu irakkam seidhar he shows mercy mercy on you paavigale kandu vyadhyasthare kandu manadurignar looking at the sick he had compassion on them pasi a irukkravargalukkaga paridhikiren endru sonna he said that he took pity on those who are hungry avan naam pasi a irupadu aandavarku virupam illa and we that when we are hungry god doesn't like that naam pasi a irundal aandavan namakku mele paridhavama irukkar when we are hungry god shows mercy caesar lukku sonnar ivarukku saapadu kodungal endru sonnar he told the disciples to give food to them ava naam pattiniya irupadhu kuda aandavarku sitham illa avar anbulla devan he is loving god and it is not his will that we should be hungry kaagathai paarungal kaagathai paarungal look at the birds of crows of them thanude kunjigal pattiniya irukka adu virumbavillai engirundho or pulu eduthu vandu kodukirathu and the crow doesn't like the young ones to be hungry it brings worms from from somewhere அதற்குரிய ஒரு அன்பு அதற்கில் காணப்படுகிறது the love which it ought to have has in it அதுபோல நம்முடைய தேவன் அன்புள்ள தேவன் தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார் எல்லாரும் சொல்லுங்கள் அவர் அன்பாக இருக்கிறபடியால் நீங்கள் பசியா இருப்பதோ நீங்கள் கஷ்டப்படுவதோ அவர் விரும்பவே மாட்டார் as he is loving he will not like you getting hungry or suffering கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் praise be to the name of the lord நீங்கள் வியாதிப்படும்போது அவர் உங்கள் மேல் மனதுருகிறார் when you fall sick he shows mercy and shows compassion on you அப்படிப்பட்ட 
ஒரு மன உருக்கத்தை உனக்கு ஆண்டவர் தர விரும்புகிறார் God wants to give such a compassion to you also பரிசுத்த ஆவியானவர் அன்பின் ஆவியானவராக இருக்கிறபடியால் அன்பே இல்லாத ஒரு மனுஷனை அன்புள்ளவனாய் மாற்றுகிறார் As the Holy Spirit is the spirit of love he changes the loveless man as a loving man உலகத்திலே பாருங்க எவ்வளவு பேருக்கு அன்பே இல்லை in the world many do not have love at all இருதய கடினம்தான் the heart is hardened நாம் பரிசுத்த ஆவியை பெறும்போது அவர்கள் அன்புள்ளவர்களாய் மாறி விடுகிறார்கள் When they receive the anointing of the Holy Spirit they become loving people அதே போல அந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் தெளிந்த புத்தி உள்ளவர் Similarly the Holy Spirit is sober minded நம்முடைய குழப்பங்களை மாற்றுகிறவர் he changes our confusion இந்த பரிசுத்த ஆவியை பற்றி நான் உனக்கு இன்றைக்கு சொல்லுகிற வார்த்தை என்னவென்றால் the word i say about the holy spirit is உன்னுடைய வாழ்க்கையில் குழப்பங்களை நீ சந்திக்கும் போது when you meet the confusions and troubles in your life உன் வாழ்க்கையில் உன் குடும்ப வாழ்க்கையில் நீ குழம்பி போகிறாய் on many occasions in your family life you are confused இந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் தெளிந்த புத்தி உள்ளவராக இருக்கிறபடியால் உன் குழப்பங்கள் மத்தியிலே ஒரு தெளிந்த புத்தியை உனக்கு தருகிறார் the holy spirit உனக்கு சொல்லுகிற வார்த்தை the holy spirit as he is sober among all confusions he gives you a sober mind this is the verse நீ பரிசுத்த ஆவியை பெற்றாயா நீ பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுவிட்டால் இந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் உன்னுடைய குழப்பங்களை நீக்கி உனக்கு தெளிந்த புத்தியை தருகிறவர் if you have received the anointing of the holy spirit the holy spirit removes all your confusions ஆகையால் தான் உலகத்தின் அதிகாரிகள் குழம்பும் போது even when the authorities of the world get confused ulagathin adhigarigale kulambi pogumbodhu even when the authorities of the world are confused parasuthaviya nirambina parasuthavangalukku kulappam illai the saints who are filled with the holy spirit will not be confused parasuthavinal nirambi irukkira kudumbangalile kulappangal illai in the family is filled by the holy spirit no confusion there avar telinda puthiyulla aviyaga irukkar he is the spirit of sober mind indekkum andha parasuthaviyanavar uttapettu kondirukkar even now the holy spirit is working ningal viswasithal indha kootathin kadai பகுதியிலே நாங்கள் பரிசுத்தாவிக்காக காத்திருக்கும் போது உங்கள் மேல் இந்த ஆவியின் அபிஷேகம் வரும் at the end of the meeting if you believe the anointing of the spirit will descend on you இதுதான் சீனாயில் உண்டான இடி முழக்கம் this was the thunder that occurred at sinai அந்த பரிசுத்தாவிலே அந்த பரிசுத்தாவினாலே தேவன் நம்மோடு உடன்படிக்கை செய்கிறார் by the holy spirit god makes a covenant with us கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise be to god மூன்றாவது நாம் மூன்றாவது இடி முழக்கத்துக்கு வருவோம் let us come to the third thunder ஒன்று சாமுவேல் 7 ஆம் அதிகாரம் 10 ஆம் வசனத்திலே first samuel 7th verse uh, the chapter 10th verse philistine men idi mulakkam undaayitu on the philistines the thunder came and the vasana the daivu seidu vaasinga samuel sarvanga thangalamani seluthugil belisa israel mel yuthamana neringinaargal kathar maga periya idi mulakkangalai belisa mel annaalil mulanga panni kathar maga periya idi mulakkangalai belisa mel annaalil mulanga panni lord thundered with a great thunder on that day upon the philistines inda idi mulakkathin nokkam enna what was the intention of this thunder allathu inda idi mulakkathin artham enna what is the meaning of this thunder sabayin moolam namakku kidaikkira jaya jeeviyathai kaanvikkirathu it shows the victorious life we receive through the church endha manidhanum jaya jeeviyathai thanimayaga seiya mudiyadhu any man alone cannot lead an overcoming life kathar kristothram praise be to god adarku inge oru sambhavam nadandathu here an incident took place enna sambhavam theriyuma you know what was it pelistier endra oru jaadiyinar israveliyarku virodhamaga adikkadi poriduvargal a nation called philistines would come against the israelites often pelistire kandu israveliyar bayandargal and the israelites were afraid of the philistines adu pole indrikku manidanai kalakkugira மனிதனோடு போராடுகிற எத்தனையோ சுபாவங்கள் இருக்கின்றன similarly there are many natures which are trouble and create problem for man unnai kuda sila swabangal sila velaigalile kalakkugirathu some nature even trouble you also philistierai pole israelukku virodhamaga varugirathu as the philistines coming against israel nalla manusharathan aanal oru oru pollada swabam avargalai kalangikonde irukum good person but uh, evil nature will be troubling him in the philistier philistier edathilirund vidudhai pora israelers enna sonnar enna seidargal to be delivered from the philistines what did israelites do avargal mispah vile kodinargalam they gathered at mispah idella ningal veetla poi vaasthu paarenga naan vasanam tharukiren 1 samuel 7th adhigaram 5th vasanathile avargal mispah vile kodinargal in 1 samuel 7:5 it is said that they gathered at mispah kathar kristothram praise be to god the mispah vile kodinargal endral artham enna what is meant by they gathered at mispah mispah endru sabai kudi varudhile kaanvikkirathu mispah denotes gathering in the church sagodarane sagodariye brother sister உன்னுடைய சுபாவத்திலிருந்து விடுதலை பெற்று நீ ஒரு ஜெயஜீவியம் செய்ய வேண்டும் என்றால் 
in order to be delivered from your nature and to lead an overcoming life நீ மிஸ்பாவில் கூடி வர வேண்டும் you have to gather at misp அதாவது பரிசுத்த வான்களின் ஐக்கியம் உனக்கு அவசியம் you need the fellowship of the saints பரிசுத்த வான்களின் ஐக்கியம் தான் உன் உனக்கு ஒரு ஜெய ஜீரியத்தை தருகிறது only the fellowship of the saints gives you an overcoming life அங்கே சாமுவேல் அவர்களுக்காக ஜெபம் பண்ணினானா there samuel prayed for them ஏழாம் அதிகாரம் 8 ஆம் வசனத்திலே நாம் படிக்கிறோம் we read in 7th chapter 8th verse சாமுவேல் அவர்களுக்காக ஜெபம் பண்ணினான் samuel prayed for them பிலிஸ்தீரை கண்டு இவர்கள் பயந்து நடுங்கிக் கொண்டிருந்த வேளையிலே when they were fearing and trembling looking at the philistines அந்த பிலிஸ்தீரிடத்திலிருந்து விடுதலை வாங்கி கொடுக்கும்படியாக in order to get deliverance from the philistines அவர்கள் எல்லாரும் மிஸ்பாவிலே கூடி வந்தது மட்டுமல்ல not only they gathered at misfa சாமுவேல் அவர்களுக்காக ஜெபம் பண்ணினான் சாமுவேல் prayed for them எங்களுக்காக <laughs> 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 ஜபிக்கிறவர்கள் தான் உனக்கு ஜெய ஜீவியம் வாங்கி தர முடியும் only those who pray unceasingly can get you an overcoming life அப்படி ஜெபிக்கிறவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையை ஆண்டவர்க்கென்று முழுமையாய் அர்ப்பணித்தவர்கள் and only such people have surrendered their whole of the life for the sake of god கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise be to god அப்படிப்பட்டவர்களே ஜெபம் உன்னுடைய பொல்லாத வல்லமைகள் உன்னை தாக்குகிறதே வல்லமைகள் அவைகளிலிருந்து உனக்கு ஜெயத்தை வாங்கி கொடுக்கும் the prayer of such people will deliver you from the powers that attack you ஆகையால் தான் பரிசுத்தாவினுடைய அபிஷேகத்தை பெற்ற பின்பு மிஸ்பாவிலே பரிசுத்தவான்களுடைய ஐக்கியத்திலே நீ கூடி வர வேண்டும் so having received the anointing of the holy spirit you should gather at mispa that is the fellowship of the saints அங்கே சாமுவேல் உனக்காக ஜெபிப்பார் and there samuel will pray for you ஜெபித்த உடனே என்ன நடந்தது தெரியுமா you know after he prayed what happened பயங்கரமான இடி முழக்கம் there was a terrible thunder பெலிஸ்தியர் மேல் இடி முழக்கம் வந்தது on the philistines there was thunder பெலிஸ்தியர் மாண்டார்கள் the philistines perished உனக்கு விரோதமாய் கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிற அந்த பொல்லாத ஆவிகள் அந்த வல்லமைகளை ஆண்டவர் நியாயம் தீர்க்கிறார் the lord judges all the evil spirits that work against you இந்த இடத்திலே இடி முழக்கம் உங்களுக்கு ஜெய ஜீவியத்தை தரும்படியாக முதலாவது நாம் படித்தது இரட்சிப்பு விடுதலை இந்த இடத்திலே உங்களுக்கு ஜெய ஜீவியத்தை தரும்படியாக இடி முழக்கத்தை கர்த்தர் அனுப்புகிறார் here god sends thunder that he may give you overcoming life to you உன்னை ஒரு நாள் இரட்சிக்கும்படி இடி முழக்கத்தை அனுப்பின அதே தேவன் இப்பொழுது உங்களுக்கு ஜெய ஜீவியம் தரும்படியாக இடி முழக்கத்தை அனுப்புகிறார் god who sent thunder to save you today to give overcoming life he sends the thunder நான் சுருக்கமாக ஒன்று கூட சொல்லி முடிக்கிறேன் i briefly i say one thing and conclude நான் வாசித்தப் பகுதி யோவான் 12 ஆம் அதிகாரம் 29 ஆம் வசனத்திலே in john ange, 12, ange oru idi mulakkam undaayitu in john 12:29 there was a thunder enna idi mulakkam adu what adu thunder it was devanudaiya satham that was the voice of god enna satham what voice magumai paduthune i will glorify innum magumai paduthuve i will glorify him more magumai paduthune i glorified இன்னமும் மகிமைப்படுத்துவேன் and i will glorify it again கர்த்தர் கிறிஸ்தோத்திரம் praise be to god இந்த சத்தத்தை கேட்ட உடனே பக்கத்தில் நின்ற அனைவரும் இடி முழக்கம் என்று சொன்னார்கள் the people who heard the voice said that it was thunder இந்த இடத்திலே இடி முழக்கம் என்பது தேவனுடைய சத்தத்தை காண்பிக்கிறார் here the thunder denotes the voice of god கர்த்தர் உனக்காக பேசுகிறார் god speaks for you என்ன பேசுகிறார் தெரியுமா you know what he speaks மகிமைப்படுத்துவேன் என்று சொல்கிறார் he says i will glorify மனிதனை மகிமைப்படுத்துவதால் தேவனுடைய நோக்கம் the intention of god is to glorify man நான் திரும்ப சொல்லட்டும் நான் திரும்ப சொல்லட்டும் i repeat மனிதனை மகிமைப்படுத்துவது தான் தேவனுடைய நோக்கம் the intention of god is to glorify man பாருங்க இன்னைக்கு கேட்டனே சாட்சியில நீங்க பாருங்க in the testimony we heard எப்படிப்பட்ட ஒரு பையனை இன்னைக்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு சாட்சியாக ஆண்டவர் மகிமைப்படுத்தி இருக்கிறார் பாருங்க god has glorified what type of boy as a what a glorious ah. testimony தேவன் மனிதனை மகிமைப்படுத்துகிறார் God glorifies man Michael Angelo என்ற ஒரு சிற்பி இருந்தார் There was a sculptor called Michael Angelo 
அவர் ஒரு பெரிய கல் சிற்பி கல்லே சிற்பத்தை உண்டாக்குகிறவர் and he would make sculptures அவரும் அவருடைய நண்பனுமாக நடந்து போய் கொண்டிருந்தார்கள் and his friend and he were walking நடந்து போய் கொண்டிருக்கும் போது பக்கத்துல வழியில ஒரு பெரிய பாறை when they were walking they saw a huge rock a very fine a huge rock appo michael angelo ketta thanude friend ide idu enna endu ketta michael angelo asked his friend what is it avuga friend sonna idu or periya paare his friend said it's a big rock avar sonna idu paare illa idu or angel idu devathudan endu sonna he said it's not a rock it's an angel avar sonna idu paare idu devathudan illa idu paare he said it's only rock konja naalikku pinbu adhe nanban அதே வழியிலே மைக்கேல் ஏஞ்சலோ கொண்டு வந்தார் கொண்டு வரும்போது அங்கே கண்ட பாறை ஒரு தேவதூதனாக நிற்கிறது After a few days Michael Angel brought the same friend and that friend saw in the same பாறை இல்லே அழகான ஒரு தேவதூதனை அவன் சிற்பம் கொத்தி விட்டான் in that rock he had beautifully sculpted a beautiful angel இப்படி தான் தேவன் நம்மளே கிரியை செய்கிறார் in this manner god works in us ஒரு பொல்லாத மனிதனை ஒரு பரிசுத்தவானாக மாற்றுகிறார் he changes a wicked person a holy person கர்த்தர் சொல்கிறார் உன்னை மகிமைப்படுத்துவே god says i will glorify you இந்த வார்த்தை இங்க இருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் சொல்லப்படுகிற வார்த்தை this word is said unto everyone who is present here انا உனக்கே நம்ப முடியல உன்னை ஆண்டவர் மகிமைப்படுத்துவாரா என்று why you are not able to believe நீ ஒரு பயங்கர குடிகாரனா இருந்தாய் you were a drunkard ஒரு நல்ல ஜீவியம் செய்யாத ஒரு மனிதனாக இருந்தாய் you are a man leading a very bad life கர்த்தர் உன்னை மகிமைப்படுத்துவேன் என்று சொல்கிறார் god says i will glorify you அது அந்த சத்தம் இடிமுழக்கத்தின் சத்தம் and that voice was the voice of thunder அது தேவனுடைய power and authority and that was the power and authority of god தேவனுடைய வல்லமையும் அதிகாரமும் உன்னை மகிமைப்படுத்தும் என்றுதான் அதனுடைய அர்த்தம் the meaning is the power and authority of god will glorify you இன்றைக்கு தேவனுடைய வேலையே தேவன் செய்கிற கிரியையே ஒரு மனிதனை மகிமைப்படுத்துகிற வேலைதான் the work of the lord is to glorify a man எந்த மனிதனையும் அவர் மகிமைப்படுத்த முடியும் he can glorify any man எப்படிப்பட்ட திருடனையும் any kind of thief எப்படிப்பட்ட மோசமான பொல்லாத மனிதனை any kind of wicked bad person அவர் மகிமைப்படுத்த முடியும் he can glorify அதை என்னிலே அவர் செய்ய முடியும் and he can do that அதை விசுவாசிக்கிற உங்களுடைய கைகளை ரெண்டு கைகளை உயர்த்துங்கள் பார்க்கலாம் ஆமென் என்னையும் <laughs> பரிசுத்தப்படுத்த முடியும் God can sanctify me also அவருடைய இடி முழக்கத்தை நான் விசுவாசிக்கிறேன் I believe his thunder அவருடைய இடி முழக்கத்தை நான் கேட்கிறேன் I hear his thunder அவருடைய சத்தமே அந்த இடி முழக்கம் His voice itself is the thunder அந்த சத்தம் உன்னை மாற்றும் That voice will change you கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து மகிமை அடைந்தார் Lord Jesus Christ was glorified அது போல உன்னையும் என்னையும் மகிமைப்படுத்துவதே அவருடைய நோக்கமாக இருக்கிறது Like that to glorify you and me is his intention இதை விசுவாசிக்கிறவர்கள் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துக்கு பாருங்கள் ஒரு அபிஷேகம் நம்மை ஆட்கொள்வதை பார்ப்பீர்கள் all those who believe will see the power enchanting you ஒரு நிமிடம் மௌனமாக இருங்கள் and let us be quiet for a moment அந்த ஒரு நிமிடத்திலே ஒரு இடி முழக்கத்தை நீங்கள் காண்பீர்கள் in that one minute you will see a thunder தேவன் நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவர் our god is unchanging for yesterday today இயேசு நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவர் jesus is unchanging for yesterday today and forever பரிசுத்தாவியானவர் அன்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவர் holy spirit is also unchanging yesterday today and forever நம்மை மகிமைப்படுத்துகிற வேலைதான் இந்த நாட்களில் செய்து கொண்டிருக்கிறார் and he is doing the work of glorifying us in these days உனக்கு எத்தனை நாட்கள் இனி இந்த உலகத்தில் உனக்கு எத்தனை வயது இனி இருக்க போகிறாய் என்று கேட்டால் if asked how long or for how many years நூறு வயது வரைக்கும் இருக்க விரும்புவார் all we desire to live for 100 years ஒரு சின்ன பையனத்துல ஒரு சின்ன பையனத்துல how old are you னு கேட்டோம் how old are you to a small boy it was asked how old are you சாதாரணமாக அது கேட்கிற கேள்வி தான் அப்படி தானே it was an ordinary question professor சொல்லுங்க சாதாரணமாக அது கேட்கிறது how old are you அந்த பையன் என்ன சொன்னான் தெரியுமா அப்படி கேட்காதீங்க how young are you னு கேளுங்க the boy replied don't ask like that you ask me how young i am எனக்கு அதிசயமாய் போச்சு i was wondering அந்த பையன் சொன்னா 
how young are you appdi kelunga the boy said you ask me how young i am na adile irundhu chinna pasangala paarkumbodhu how young are you nu dhan keppe avangalukku old aaga virupame illai they don't want to become old at all anal na old aaga than pogurom but certainly we will become old naan innu oru 20 varsham irupen endu solra ungal ethana peringe how many of you can say that you will live for 20 years oru velai indha raathrile kathar varuvar alladhu indha raathrile nammai alaippar and probably this night the lord will come or kurugiya kaalathirkol and only a short time or kurugiya kaalathirkol within a short period polada manushanana unnai and the wicked person you magimiyana manushanaga kattar maatha virumbugiran god wants to make you a glorious person adhu dhaan naan magimai paduthune en ennamum magimai paduthuve i glorified and i will glorify more andha vela viswasithu ningal oru nimida maunamaga irungal andha oru nimidathirkol oru periya idhi mulakathai kaanveergal அருமையான ஊழியக்காரரே தி வர்க்கர்ஸ் ஆஃப் காட் மனிதனை மகிமைப்படுத்துற ஊழியத்தை தான் கர்த்தர் நமக்கு தந்திருக்கிறார் காட் ஹஸ் गिवन us the work of glorifying man ஓ அதை இடி முலக்கமாக தேவ சத்தமாக அதை கர்த்தர் வெளிப்படுத்துகிறார் the lord reveals that as his voice and thunder இடி முலக்கம் என்பது தேவனுடைய அதிகாரம் thunder is the authority of god அந்த அதிகாரத்துக்கு முன்பாக யார் நிற்க முடியும் who can stand before that authority அந்த வல்லமைக்கு முன்பாக யார் நிற்க முடியும் who can stand before that power அந்த வல்லமை உன்னை மகிமைப்படுத்த முடியும் that power can glorify you பரிசுத்தமே இல்லாத உன்னை அர்சுத்தவானாக அவர் மாற்ற முடியும் இட் கேன் மேக் யூ எ ஹோலி पर्सन who doesn't have holiness at all ஒரு சின்ன காரியத்துக்கு கூட நீ விசுவாசிக்காத உன்னை விசுவாசம் உள்ளவனாய் உன்னை மாற்ற முடியும் இட் கேன் चेंज यू எ மேன் ஆஃப் ஃபேத் who doesn't have faith for even a small thing உன்னுடைய சொந்த பிள்ளைகள் மேல் கூட உனக்கு நம்பிக்கை இல்லை அப்படிப்பட்ட உன்னை விசுவாசம் உள்ள ஒரு ஆளாக உன்னை மாற்ற முடியும் you don't trust your own children and it will make you a man of pastor see john அவர்கள் ஒரு நாள் சொன்னார்கள் பாஸ்டர் சி ஜான் செட் ஒன் டே அந்த பாவி ஆகிய ஸ்திரீயை இயேசு அவளோடு பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது when jesus was speaking to that sinful woman இயேசுவினுடைய விசுவாசம் தேவகுமாரனுடைய விசுவாசம் அவளை பரிசுத்த வாட்டியாக மாற்றியது the faith on the son of god and jesus made her Amen. a holy woman magale naan unnai magimai paduthukiren endru solugirar he says i will glorify you magale naan unnai magimai paduthukiren endru solugirar he says daughter i glorify you magale naan unnai magimai paduthukiren endru solugirar he says my son i glorify you நினைக்கிறாய் 
now he sends a thunder naan magimai padutene i will glorify you innum magimai paduthuve i will glorify you adai viswasithal ippol oru abhishekathai unakku kattu tharuvar when you believe god will give you an anointing oppu vithen yesuve ellar kai thadu tappadum kai dalathu ave வரும்போது <laughs> அவமான <laughs> முள்முடி வாரினால் அடி ஹி வாஸ் பீட்டன் வித் தி விப் பயங்கரமான நெருக்கங்கள் and he was afflicted ஒவ்வொரு நெருக்கத்தின் மத்தியிலும் கர்த்தருடைய சத்தம் துணிக்கிறது மகிமைப்படுத்தினேன் இன்னும் மகிமைப்படுத்துவே amid every affliction hear the voice of the father i will glorify you அதுபோல ஆண்டவர் உன்னை பலவிதமான பாடுகளுடாய் கொண்டு போகும்போது பதறாதே கலங்காதே கர்த்தர் அவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துகிறார் when god takes you through different paths don't be troubled god glorifies his name ubitene suve tappadum kai dalathu ubitene suve tappadum kai dalathu utu mathiyame maaruvene thai
பிரிப்பை கட்டேற்றி எகிப்திலிருந்து விடுதலையோடு புறப்பட வர உதவி செய்ததற்கான நடிகோடு சோதிக்கிறாங்கத்தால் அதுபோல பாவித்தின் அடிமை திறந்ததான ஜனங்களை மீட்டெடுக்க முடியாத முடியல இடுமலகத்தின் வார்த்தைகளை இன்று கேட்டதான மக்கள் விடுதலாக்க முடியாத நீ கிரி செய்தவனால் நடிகோடுமை சோதிக்கிறாங்கத்தாவி நீ நியாயத்தில் கொடுக்கிறவர்கள் அறிந்து கொள்ளத்ததாக கத்தாவே அந்த வாதிகள் அங்கே அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த பார்க்கிறாங்க தாவி அந்த வாதிகள் மூலமாக அநேக ஆண்டோரே பயந்து நமக்கு பயந்து ஜீவித்தார்கள் பார்க்கிறாங்க தாவ் ரெட்சிப்ப கட்டையிட இருக்க தாவ் விலையேற்பட்ட மேன்மையான ஜீவித்தை வெளிப்படுத்த இருக்க தாவே நீ சோத்திரங்க தாவ் சீனாய் மலையிலே ஒரு இடமில கொண்டான் என்று பார்க்கிறாங்க தாவி அங்கே பரிசுத்தான் அபிஷேகத்தின் வல்லமையை நாங்கள் அனுபவிக்க முடியாத சிறுவர் ஜனங்கள் கொடுத்ததால் மேலான பாக்கியத்துக்காக சோத்திரங்க தாவ் அதுபோல பரிசுத்தான் வல்லமை கத்தாவே மிகுந்த அன்புள்ளது கத்தாவி இரக்கம் உள்ளது ஒருக்கம் உள்ளது கத்தா மனதுக்கு உள்ளது கத்தாவி நீர் பரிசுத்தாவியான கத்தாவே எங்களை மேல் இரக்கம் உள்ளவராக அன்புள்ளவராக பரிசுத்த ஜீவித்தங்களை தருகிறவராக பலம் உள்ள ஒரு அபிஷேகத்தை தருகிறவராய் பயத்தினால் அகற்றப்படுகிறவராய் கத்தாவி எங்களை மத்தியில் இறங்கி வந்தபடி நான் சோத்திரங்க தாவி ஆண்டுரே சோத்திரங்க தாவி அன்றைக்கு கத்தாவி சாமியில் மூலமாக மிஸ்பாவை கூட்டியிருந்ததான சபையாறை கூட்டங்கள் என்று சொல்லப்பட்ட வசந்த தம்பி கத்தாவி அவர்கள் கூடி வந்ததான இடத்துல ஒரு பெரிய ஜெயத்தை பிளிச்சதன்பாக ஜெயத்தை கொடுத்தது போல கத்தாவி இன்றைக்கு பரிசுத்தம் ஐக்கியத்தில் நினைத்திருக்கதான் தோண்டு பிள்ளைகள் ஒரு ஜெயம் செய்வோராய் மாற்றுகிறவர்கள் பாடினால் நன்றியோடு மிஸ் சோத்திரங்க தான் இந்த மேன்மையான ஒரு ஜீவித்தை எங்களுக்கு கிருபியாய் தந்தப்படினால் சோத்திரங்க தாவி நீர் அன்றைக்கு பூமியில் ஜீவித்த நாட்களிலே பிதானு ஜெவித்தது போல கத்தாவி எங்களுடைய ஜீவித்தங்க தாவி நாங்கள் கெஞ்சி கேட்கிறங்க தாவி நீர் எங்களை மகிமைப்படுத்த போறபடினால சோத்திரம் இன்னமும் மகிமைப்படுத்த சொன்னீங்க தாவி ஹalleluya நீர் எங்களை மகிமையே நேர் நீ பாய்களே ஆமாய் சேர ஏறடக்க போறபடினால நன்றியோடு மிஸ் சோத்திரங்க தான் இந்த மேன்மையான ஜீவித்தை எங்களை தந்திருக்கபடினால சோத்திரம் கத்தாவி மகிமையின் மேல் மகிமையே மரணமாக்கப்பட்டு முடி சன்னியாதல் காணப்படுத்ததா முடி பாதபடியில் சேரத்ததாக நீங்கள் நீர் எப்பொழுது வருவீரோ அப்பொழுது நாங்கள் ஆயத்தமாக இருக்கத்ததாக அதுக்கு தகுதி ஊழான் ஜீவிக்கத்ததாக இந்த கடைசி காலத்தில் உங்கள் கருத்தினாங்க மூடி மறைத்தங்களை பாதுகாக்கிறவர்கள் எங்களோடு அற்புதமாக பேசினால் சோத்திரம் இந்த வார்த்தைகள் ஒவ்வொருவரோட உள்ளத்தில் கிரி செய்து ஒரு நாமத்தை மயப்படுத்துங்கத்தால் அந்ததான் மக்கள் விடுவித்ததுக்காக சோத்திரம் பிசாசின் பிடியிலிருந்தும் எல்லா கட்டுகளிலிருந்தும் பாவை சீர்த்தன் விடுதலாக்கினபடியான சோத்திரம் இடுமலக்கட்சி சத்தத்தை கேட்டு ஜனங்கள் பெரிய ரட்சிப்பை வெளிச்சத்தின் சந்தோஷத்தை அனுபவிக்க தங்கியிருப்பதாகலேலு <laughs> Hallelujah Hallelujah Praise the Lord